Buena jornada, compañeras y compañeros de Fogón en Fogón. Bueno, mientras junio parece que va a ser el nuevo mes que el gobierno no va a poder blindar desde el punto de vista sanitario, eh, la situación sigue pareciendo descontrolada con un número importante de fallecimientos diarios y, y de contagios. Eh, en ese sentido, además, ahora hay preocupación porque, bueno, se ha habilitado la presencialidad nuevamente que se estaba dando de forma paulatina a las clases escolares y liciales. El, el gobierno sigue aferrado a no generar mecanismos que permitan reducir la, la movilidad. En ese sentido, además, ha preocupado en las últimas horas el octavo fallecimiento de una mujer embarazada, una parte de la población que, que, bueno, que si bien todo el mundo tenía claro que podía ser de las más sensibles, había estado un poco descuidada de los ojos del Ministerio de Salud Pública hasta que se produce este octavo fallecimiento. En ese sentido, la bancada de legisladoras del Frente Amplio ha presentado un proyecto de ley que prevé justamente, mientras dure la emergencia sanitaria, poder cubrir, poder apoyar, eh, poder proteger a las mujeres embarazadas desde el momento que se confirma su embarazo. Repetimos, por el periodo que, eh, que, bueno, que dure la pandemia, esto hace a eh, asegurarles la protección a aquellas que trabajan eh, para que de alguna manera no se vean obligadas a ir a trabajar y las que no cuentan con recursos por falta de trabajo puedan contar con alguna ayuda económica de algún tipo que les permita justamente a través de un presupuesto del fondo coronavirus eh, bueno, poder sostenerse en la actividad, así como también, bueno, eh, profundizar todos los cuidados médicos y de seguimientos necesarios. Lucía Echeverry, una de las legisladoras que ayer dio a conocer la propuesta en conferencia de prensa. En este caso particular de las mujeres embarazadas este, y, y o las mujeres que han tenido su, su bebé hace muy, muy poquito plazo, hay que reforzar esos controles con protocolos que sean comunes, es decir, un seguimiento protocolizado a nivel de el Sistema Nacional Integrado de Salud, de modo tal de acompañar este proceso con todas las garantías en los aspectos sanitarios que recién estábamos hablando, mantener las burbujas familiares, promover y facilitar las mejores condiciones para que haya un tratamiento este, ambulatorio y un seguimiento en domicilio de las embarazadas, evitando que tengan que trasladarse. ¿no? Y en aquellos casos que están trabajando, es el otro componente importante, es eh, en primer término eh, todas las que tengan, que están vinculadas al mercado formal de trabajo y que tengan condiciones de teletrabajar que inmediatamente pasen a ese régimen en el caso que eh, no sea posible por el tipo de función que, que cumple que no sea que no admita la posibilidad del teletrabajo que hay muchísimas situaciones en que esto es así que acceda a una licencia especial desde eh, para cubrir todo el transcurso del embarazo hasta el parto donde entran a regir la normativa vigente. También hay un conjunto muy importante de mujeres embarazadas este, que además de, de sectores de, de, de vulnerabilidad socioeconómica que es además donde recae mayormente ¿verdad? La, la, este, la reproducción que no están vinculadas a, a, al trabajo formal o no están en el marco de, de, de todos los sistemas de previsionales y en ese sentido nosotros decimos el instrumento es dentro de, de, de la eh, y cosas que ya dispone hoy el Ministerio de Desarrollo Social la posibilidad de instrumento de la tarjeta Uruguay Social un monto que sea equivalente a un salario mínimo nacional por otra parte bueno, eh, ustedes ya sabrán que el presidente Luis Lacalle ha estado de recorrida en el Mercosur, pre pretende allí, bueno, este, reactivar alguna alianza, fundamentalmente en un acercamiento con, con Brasil, Paraguay, es un gobierno que dice que no había que hacer acuerdos con aquellos gobiernos por afinidad ideológica, pero bueno, es un poco lo que el camino que parece este, haber retomado. Eh, en ese sentido, bueno... Eh, el paisito sigue con, con este tema central de, de una emergencia sanitaria que, como decíamos, eh, no parece tener continuidad y va ya de rumbo en pocos días al ingreso al Parlamento Nacional de eh, la rendición de cuentas en un presupuesto que el gobierno ya ha advertido que va a ser eh, de presupuesto cero, con lo cual a los recortes que, que ya fueron anunciados en el presupuesto pasado hay que avisorar que, bueno, que no va a haber aumentos, por lo tanto... Varios de los organismos públicos que están teniendo dificultades presupuestarias este, 
la, las van a seguir sosteniendo. En el marco de todo eso, el gobierno además eh, ejecutó una nueva tarifa de combustibles. Esto fue muy debatido porque ustedes recordarán que en campaña electoral justamente el aumento de los combustibles había sido uno de los eslóganes principales de campaña. Y por eso la promesa, el compromiso tiene que estar desde ahí, centrado ahí. ¿Y saben qué? Quiero ser un presidente, queremos ser un gobierno que respete los impuestos que ustedes pagan. Queremos desterrar, y ya desde aquí le decimos, si gana el Partido Nacional, se terminó el aumento de impuestos, de la tarifa y los combustibles. Se terminó. Eh, este mes de junio, de cara al invierno, Uruguay se encuentra con un aumento además bastante importante, un aumento de casi el 12% en las naftas, también en el gasoil y en el supergas, un elemento tan necesario para la calefacción en estos días, que bueno, es un, un nuevo cimbronazo económico que deberán soportar los hogares uruguayos, sobre todo los más humildes. Y a pesar de aquella consigna del asentamiento cero del gobierno de Luis Lacalle, eh, la ministra Irene Moreira, justamente hablando de los organismos públicos que han sufrido los recortes presupuestales, se ve ante una realidad de un crecimiento paulatino, pero constante, de nuevos asentamientos para los cuales no solo no hay este, una respuesta presupuestaria, sino que además han quedado varias obras, por lo menos a nivel de Montevideo, cerca de mil familias estaban esperando los realojos, ¿verdad?, Porque por vivir en zonas inundables, por vivir en terrenos que por distintos motivos no pueden ser regularizados, y se habían iniciado algunas obras de común acuerdo entre la Intendencia Municipal de Montevideo y el Ministerio de Vivienda, pero que ahora, ante la falta de recursos que alega el Ministerio de Vivienda, esas obras han quedado paralizadas y estas mil familias que estaban esperando ser realojadas, bueno, entraron en una situación de, de impas. Esto ha generado una situación bastante compleja, muchos de los planes de mejoramiento de los barrios, esto implica planes que apuntaban a la mejora de las obras de infraestructura como cabinería, alumbrado y todo lo demás, también han quedado paralizadas. Y bueno, una vez más la crisis vuelve a caer sobre los, los sectores más humildes y esto han sido un poco las principales novedades que podemos compartir con ustedes desde el paisito.